Bundestagsvize Wolfgang Kubicki, FDP, hat die Bundestagsbüros für die Altkanzler Gerhard Schröder und Angela Merkel in Frage gestellt. Zitat, ich halte es für unabdingbar, die grundsätzliche Diskussion zu führen, inwieweit diese Nachlaufbüros von Bundeskanzlern im Zweifel noch über Jahrzehnte personell voll ausgestattet sein müssen. Das erklärte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. Der Haushaltsausschuss des Bundestages prüft die grundsätzliche Kürzung der Altkanzlerprivilegien. Das Ganze, so erklärt man, habe natürlich nichts mit dem Agieren Schröders in Sachen Russland zu tun. Um die 400.000 Euro kostete das Büro Schröders im vergangenen Jahr. Obwohl alles natürlich nichts damit zu tun hat, erwähnt der Artikel, Schröder steht in der SPD wegen seiner Tätigkeit für russische Staatskonzerne stark in der Kritik. Ich meine, derartige Diskussionen schädigen in erster Linie das Amt des Bundeskanzlers. Das Infragestellen von bewährten Normen, wenn man rückwirkend Dinge anders bewertet, ist mir suspekt. Am Ende unterscheidet es sich gar nicht mehr so sehr, zum Beispiel von Reichsbürgern, die bestimmte Dinge einfach nicht anerkennen. Ich meine, Amtsentscheidungen eines Bundeskanzlers kann man sehr wohl kritisieren, aber anerkennen sollte man sie schon. Alexander Dobrindt von der CSU nennt den Ex-Kanzler russischen Söldner. Er hätte keine Interessen vertreten. Er diskutiert, ob man sein Porträt im Kanzleramt abhängen soll. Dieses stammt vom Düsseldorfer Künstler Jörg Immendorf. Die Ahnengalerie mit allen Kanzlern hängt im Kanzleramt. In selbe Kerbe die Universität Göttingen. Sie fordert Schröder auf, seine Ehrendoktorwürde niederzulegen. Aber schauen wir auf unseren aktuellen Kanzler Olaf Scholz. Der wird im Time Magazin in den USA porträtiert. Er ist auch auf dem Titel. Das Time Magazine meint, Kanzler Scholz könnte den Platz seines Landes in der Welt verändern. Zum Führungsstil überschreibt die Berliner Zeitung ihren Artikel, man darf das Volk nicht zu ernst nehmen. Originalzitat, seiner Ansicht nach wurde er vom deutschen Volk beauftragt, das Land so zu führen, wie er es für richtig hält und nicht, wie es die Umfragen sagen. Zitat Scholz, aber man meint nie, das Volk will genau das, was es fordert. Also was könnte gemeint sein? Das Volk fordert Frieden, möchte eigentlich Krieg. Oder das Volk wählt mehrheitlich Krieg, möchte aber eigentlich Frieden. Dazu und zur internationalen Presse gleich mehr. Die Kurznachrichten, 28. April 2022, ein Donnerstag. Gespielt habe ich gestern Abend mit dem Google Translator. Grund ein Artikel im britischen Guardian von Simon Tiste. Überschrieben, Putin may win in Ukraine. Zitat, der britische Premier Boris Johnson und andere europäische Politiker sind nicht zukunftsorientiert und haben keinen durchdachten Plan. Trotz der Unterstützung durch die Waffen vermeidet der Westen schwierige Entscheidungen, weil er eine Eskalation und den Verlust von Energieimporten befürchtet. Laut The Guardian wird der Erfolg der russischen Sonderoperation in der Ukraine unweigerlich zum Zusammenbruch des internationalen Rechts und der internationalen Ordnung führen und den Status der friedenserhaltenden Strukturen der Vereinten Nationen zunichte machen. Für Europa bedeutet der Erfolg der Sonderaktion den Aufstieg eines Populismus im Stil von Marine Le Pen, einen permanenten Energiemangel und folglich einen Rückgang des Lebensstandards. Abschließend, es ist an der Zeit, dass der Westen einen vernünftigen Blick auf die Dinge wirft und die neue Ordnung der Dinge akzeptiert. Putin kann gewinnen. Der Spiegel schreibt über Boris Johnson. Dieser glaubt, Putin kann gesichtswahrend den Krieg beenden. Er meint, Putin sei nicht in die Enge getrieben. Dem Sender Talk TV erklärt er, er habe den politischen Spielraum, seine Invasion in der Ukraine dank der Zensur in Russland zu beenden, ohne eine Niederlage einräumen zu müssen. Dies liege an der massiven russischen Unterstützung für sein Handeln und der offensichtlichen Vergesslichkeit der russischen Medien, die Boris Johnson jeden Abend zu sehen scheint, mit denen er sich offenbar perfekt auskennt. Die PA berichtet von Explosionen aus der Stadt Cherson. Diese wurde von Russland eingenommen. Den Unterstützern der Ukraine hat Wladimir Putin gedroht mit Gaslieferstopps, aber auch mit militärischen Konsequenzen. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort blitzschnell rasch sein werde, so Putin am Mittwoch in St. Petersburg. Vielleicht ein Gruß an Deutschland, auch wir liefern nun schwere Waffen. Ohne russisches Gas sind Polen und Bulgarien. Putin für mögliche Gegenschläge habe Russland alle Instrumente. Zitat, und wir werden nicht prahlen. Wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Und ich will, dass alle das wissen. In der Welt warnt Sarah Wagenknecht vor einem atomaren Inferno in Europa. Waffen schaffen keinen Frieden. So wird sie zitiert. Sie kritisiert die Ankündigung, nun schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Das sei verantwortungslos. Sie erklärt sich der neuen Osnabrücker Zeitung. Mit der Lieferung von immer mehr und tödlicheren Waffen werde der Krieg nicht beendet, sondern verlängert und die Zahl der Opfer erhöht. Sie ist für eine garantierte Neutralität der Ukraine. Auch für eine Autonomie des Donbass. 
Zitat für Gespräche in dieser Richtung sollte die Bundesregierung sich gemeinsam mit anderen europäischen Regierungen mit aller Kraft einsetzen, statt im Schlepptau der USA immer mehr Öl ins Feuer zu gießen und ein atomares Inferno in Europa zu riskieren. Waffen schaffen keinen Frieden und Sicherheit in Europa gibt es nicht gegen Russland. Hier verweise ich wieder auf die Verschwörungstheorie Globus. Es widerspricht der grünen Politiker Anton Hofreiter. Er hält eine Eskalation für unwahrscheinlich. Er gehe nicht davon aus, dass im Kreml lauter Selbstmordattentäter sitzen. Er warnte davor, die Angstpropaganda des Kreml zu übernehmen. Das erklärte der Vorsitzende des Bundestags-Europa-Ausschusses dem Spiegel. Warten wir die Zukunft ab. Der Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr fordert mehr Soldaten für die Bundeswehr. Polens Regierungschef Morawiecki fordert EU-Finanzhilfen. Russland kritisiert die USA für die Weitergabe von Hubschraubern an die Ukraine. Diese sei rechtswidrig und eine grobe Vertragsverletzung. Ein Vertrag von 2011 legt fest, dass die Hubschrauber für Afghanistan vorgesehen seien und nur mit russischer Zustimmung an andere Länder weitergegeben werden dürften. Die ARD berichtet, russische Truppen haben bei ihrer Offensive in der ukrainischen Donbass-Region Geländegewinne erzielt. Das Ganze in Richtung Rubischne. Wladimir Putin traf sich mit UN-Generalsekretär Guterres. Thomas Röper vom Antispiegel übersetzt. Einige Auszüge. Putin an Guterres. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Als eines der Gründungsländer der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des Sicherheitsrates hat Russland diese universelle Organisation stets unterstützt. Und wir unterstützen die Grundsätze, auf denen sie beruht, in jeder erdenklichen Weise und werden das auch in Zukunft tun. Wir finden die Äußerungen einiger unserer Kollegen ein wenig seltsam, wenn sie von einer regelbasierten Welt sprechen. Wir meinen, dass die wichtigste Regel die Charta der Vereinten Nationen und andere von dieser Organisation angenommene Dokumente sind und nicht irgendwelche Papiere, die jemand für sich selbst oder zur Förderung seiner Interessen verfasst hat. Wir sind auch erstaunt über einige Äußerungen unserer Kollegen, dass einige Menschen in der Welt exklusiv sind oder exklusive Rechte beanspruchen. Schließlich Schließlich legt die UN-Charta fest, dass alle Akteure der internationalen Kontakte gleichberechtigt sind, unabhängig von ihrer Macht, Größe oder geografischen Lage. Natürlich wurde die UNO geschaffen, um akute Krisen zu bewältigen und sie hat verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen und noch vor wenigen Jahren hörten wir, dass sie überholt sei und nicht mehr gebraucht würde. Das geschah immer dann, wenn sie jemanden daran gehindert hat, seine Ziele auf der internationalen Bühne zu erreichen. Wir haben immer gesagt, dass es keine andere, so universelle Organisation wie die UNO gibt und dass wir die Strukturen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Beilegung von Streitigkeiten geschaffen wurden, schützen und schätzen sollten. Ich weiß um Ihre Besorgnis über die russische Militäroperation im Donbass in der Ukraine. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur darauf hinweisen, dass das ganze Problem nach dem Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 entstanden ist. Es war ein verfassungswidriger Staatsstreich. Danach folgte die Situation mit den Willenserklärungen der Bewohner der Krim und Sevastopols, die praktisch das Gleiche getan haben wie seinerseits die Menschen, die im Kosovo lebten und leben. Sie entschieden sich für die Unabhängigkeit und baten uns dann, der russischen Föderation beizutreten. Der einzige Unterschied bestand darin, dass diese Entscheidung über die Souveränität im Kosovo vom Parlament getroffen wurde, während sie auf der Krim und in Sevastopol durch ein allgemeines Referendum getroffen wurde. Es entstand auch ein Problem in der Südostukraine, wo die Bewohner mehrerer Gebiete, zwei, mindestens zwei Subjekte der damaligen Ukraine, den Staatsstreich und seine Ergebnisse nicht akzeptiert haben. Sie wurden jedoch stark unter Druck gesetzt, unter anderem durch groß angelegte Militäroperationen mit Kampfflugzeugen und schwerem Kriegsgerät. So ist die Krise im Donbass im Südosten der Ukraine entstanden. Später wurde das Minsker Abkommen unterzeichnet. Zu unserem Unglück gerieten die Menschen, die dort lebten, acht Jahre lang zunächst unter eine Blockade und die Regierung in Kiew verkündete öffentlich, dass sie die Blockade dieser Gebiete organisieren würde. Sie haben den militärischen Druck fortgesetzt. Unter diesen Bedingungen waren wir, nachdem die Regierung in Kiew durch ihre Spitzenvertreter öffentlich, ich betone, öffentlich erklärt hatte, dass sie nicht die Absicht hat, das Minsker Abkommen umzusetzen, gezwungen, diese Staaten als unabhängig und autonom anzuerkennen, um den Völkermord an den Menschen, die in diesen Gebieten leben, zu beenden. Leider zogen es unsere Kollegen im Westen vor, das alles nicht zu bemerken. Und nachdem wir ihre Unabhängigkeit anerkannt hatten, baten sie uns um militärischen Beistand, weil sie militärischen Druck, militärischer Aggression ausgesetzt waren. Und wir waren gemäß Artikel 51 der un charta Abschnitt 7 gezwungen, das zu tun, die Militäroperation einzuleiten. Trotz Militäroperation hoffen wir, dass wir auf diplomatischen Weg zu einer Einigung kommen werden. Wir verhandeln, wir geben die Verhandlungen nicht auf. Putin spricht von einem Durchbruch in Istanbul. 
Zitat weiter, aber leider kam es nach dem Erreichen dieser Vereinbarung und nach unserer, wie ich meine, recht deutlich bekundeten Absicht, günstige Bedingungen für die Fortsetzung der Verhandlungen zu schaffen, zu der Provokation in der Siedlung Butscha, mit der die russische Armee nichts zu tun hatte. Wir wissen, wer es war, wir wissen, wer diese Provokation vorbereitet hat, mit welchen Mitteln, welche Leute daran gearbeitet haben. Und Blende ins Kompaktmagazin. Hier schreibt Jürgen Elsässer selbst, Gerichtsmediziner entlarven die Butscher-Lüge. Zitat, die Protokolle der ukrainischen Pathologen, die viele Leichen untersucht haben, sind aufschlussreich. Demnach sind die von ihnen untersuchten Toten nicht exekutiert worden, sondern durch Artilleriebeschuss gestorben. Zitat, wir fanden mehrere wirklich dünne, nagelartige Objekte in den Körpern von Männern und Frauen. Dart-ähnliche Splitter. Zitiert wird die Washington Post. Diese publizierte eine Zeugenaussage eines Ehepaars. Dieses hat zahlreiche der Projektile am Morgen des 25. oder 26. März auf ihrem Hof gefunden. Nach einem Beschuss in der Nacht zu diesem Zeitpunkt hatten die Russen aber Butcher selbst noch besetzt. Der Beschuss muss also von den Ukrainern gekommen sein. Sonst hätten die Russen ja ihre eigenen Stellungen beschossen. Die Russen rückten am 30. März ab. Elsässer schließt, eigentlich müsste der Mainstream jetzt zurückrudern und seine Butcher-Lügen zurückziehen. Doch diese Medien sind daran offensichtlich nicht interessiert, passt eine solche Wendung doch nicht in ihr Kalkül. Sie wollen die antirussische Stimmung weiter anheizen. Die Wahrheit über Butcher würde die Stimmung nicht nur kippen lassen, sondern die Aufdeckung der Lügen würde die Politiker selbst entblößen. Mit dem Thema befasst sich auch ein weiteres Mal Thomas Röper vom Antispiegel. Kann man mal nachlesen. Eine Interviewanfrage bekam Röper, übrigens von Spiegel TV, von einem Tore Brüggemann. Diese ging an mehrere Journalisten. Röper antwortete wie immer, ich stehe für Interviews unter der Bedingung zur Verfügung, dass mir rechtsverbindlich inklusive Vertragsstrafe bei Zuwiderhandlungen garantiert wird, dass die Fragen und meine Antworten nicht geschnitten oder gekürzt werden, sondern komplett gezeigt werden. Leider gehen deutsche Medien darauf bisher nicht ein. Ich bin gespannt, ob sie eine Ausnahme sind. Er lädt Spiegel TV ein im Mai in den Donbass mitzukommen. Selbst habe ich Röper übrigens auch eine Interviewanfrage gestellt, aber noch keine Antwort bekommen. Bundespräsident Steinmeier besuchte die Slowakei. Dort gab er in Mikrofone, die NATO wird jeden Zentimeter verteidigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Energieversorgers E.ON, Karl Ludwig Klei, hat sich gegen die Pläne der Bundesnetzagentur ausgesprochen, Privathaushalte im Falle eines Energieengpasses als letztes von der Energieversorgung abzuschneiden. Die Politik solle sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob sie die Reihenfolge nicht umdreht und erst bei Privaten abschaltet und dann bei der Industrie. Die hohe Inflation und Kriegssorgen haben die Stimmung der Konsumenten in Deutschland auf einen historisch schlechten Wert gedrückt, das berichtet der Spiegel. Er bezieht sich auf eine GfK-Umfrage. Business Insider Deutschland schreibt, Munitionsproblem gelöst. Brasilien will die deutschen Gepard-Panzer für die Ukraine mit 300.000 Schuss ausstatten. Die Welt berichtet, Japan liebäugelt mit der Atombombe. Russland meldet laut dpa die Zerstörung einer weiteren ausländischen Waffenlieferung. Ria Novosti berichtet aus Kharkov. Die abziehenden ukrainischen Truppen zerstören dort die Infrastruktur. Auch wurde eine neue Zeitung in Kharkov herausgegeben. Kharkov Z. Da ist es wieder. Das Z. Die Börsenzeitung berichtet, die russische Währung profitiert von Deviseneinnahmen. Der Rubel hat gegenüber dem Dollar und dem Euro zugelegt. Gründe für den Anstieg, eine solide Handelsbilanz und steigende Ölpreise. Eine neue Gaspipeline geht im Herbst in Betrieb. Baltic Pipe. Sie soll künftig norwegisches Erdgas über Dänemark nach Polen bringen. Es berichtet die Berliner Zeitung. Wegen Korruption und anderer Verstöße muss Ungarn mit dem Entzug milliardenschwerer EU-Hilfen rechnen. Die Europäische Kommission löste am Mittwoch in Brüssel den sogenannten Rechtsstaatmechanismus aus, der zu hohen Finanztraktionen führen kann. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Schritt kurz nach der Wiederwahl des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban Anfang April angekündigt. Erleichtert reagierten Politiker im Europaparlament, das monatelang Druck gemacht hatte. Tja, die lieben Ungarn haben falsch gewählt. Das wird bestraft, weil Freiheit und Demokratie. Mehr als 200 Tote gab es zuletzt bei Zusammenstößen in Darfur. Algerien droht Spanien mit einem Gaslieferstopp. Spanien hatte angedeutet, es könnte Marokko mit Gas versorgen. Das wohl möchte Algerien nicht. Der türkische Präsident Erdogan reist nach Saudi-Arabien. 
In der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist nach langem Streit eine Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust eingeweiht worden. Sieben Tage Inzidenz Deutschland 826. Sieben Tage Inzidenz Österreich 564.5. Christian Drosten twittert wieder. Peter Hane, ehemals ZDF, wird am Montag, den 2. Mai, in der Kirche Malchow an der B109 nahe Prenzlau erwartet. Er gab dem Nordkurier ein Interview. In diesem, Corona-Kritiker müssen rehabilitiert werden. Hane fordert eine brutalstmögliche Aufklärung. Jede Verschwörungstheorie, mit der uns Politiker bewusst getäuscht und Panik gemacht haben, gehört geahndet. Fake News über angebliche Überbelegung der Intensivstationen, dass Impfen keine Nebenwirkungen hat und Immunmacht oder ein Massensterben droht etc. Und die Kritiker, die das alles seit zwei Jahren beklagen und deshalb verhöhnt, verachtet, stigmatisiert und dämonisiert werden, müssen in aller Form rehabilitiert werden. Peter Hane, wir haben unsere Kinder eingesperrt und Senioren ungetröstet sterben lassen. Das ist ein unverzeihliches Verbrechen. Auch die Stiftung Warentest hat bereits letztes Jahr die Masken für höchst schädlich erklärt, aber die Meldung wurde unterdrückt. Nur ein Beispiel für die Einschränkung der Presse und Meinungsfreiheit. Hanne lobt die Corona-Demos. Zu den Medien. Er hätte sich gewünscht, dass sie einfach nur ihren Auftrag erfüllen. Medien sind, laut dem linksliberalen Kollegen Heribert Brante, nicht dazu da, zu Grundrechtseinschränkungen unter dem Deckmantel der Volksgesundheit zu schweigen. Ich bin Journalist geworden, um zu zweifeln. Kein Hofberichterstatter, sondern Anwalt der Wahrheit. Alle Seiten zu hören, nicht nur die Regierungsamtlichen. Also mehr Nordkurier und weniger ZDF, um es mit Klartext zu sagen, den ich nicht scheue. Zum Privaten. Ich habe zwar gute Freunde verloren, weil Corona ja längst zu einer ideologischen Religion mit Wahrheitsanspruch geworden ist, aber ich habe viel, viel mehr neue Freunde gewonnen. Abschließend endlich Schluss mit dieser Verbissenheit, die uns kränker macht als jedes Virus. Peter Hane im Nordkurier. Heute viel Sonne, zum Wochenende mehr Wolken und Niederschläge. Alternative Music.